இங்கே பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரின்றது அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு தேவையான இன்வென்ட்ரி மட்டும் தான் சில இடத்துல வச்சுருக்காங்க நல்ல நிலைச்சு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சில சமயங்களில் வந்து நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான மளிகைப் பொருள் தான் வாங்கி வைக்கிறோம் ஆனால் இங்கே ஃபேக்ட்ரியில் நீங்கள் அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வேண்டிய சில மூலப்பொருட்கள் தான் இங்கே வச்சுருக்கீங்கன்னும் போது எதுவும் கரெக்டான ஒரு தேவையான ஒரு மூலப்பொருள் கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சேர்றதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தகுந்த ஒரு விஷயமாக இருக்குது இதை எப்படி உங்களால் செய்ய முடியுது ஏன்னா இங்கே சோர்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கார்களை எத்தனை சதவீதம் வந்து லோக்கலி சோர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க அது கிட்டத்தட்ட நம்முடைய ஒரு எண்பத்தைந்து சதவீதத்துலேருந்து தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் வரைக்கும் லோக்கலைஸ்டு நம்ம கார்களில் இருக்குது சரி கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்கணும் ரெண்டாவது நம்ம டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம வெண்டர்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும் அப்புறம் அதுக்கான சரியான ஐடி இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கணும் சப்போஸ் நம்ம எல்லா வெண்டர்ஸுமே ஈவன் டீலர்ஸ் கூட வி ஹவ் காட் அ வெரி குட் ஐடி இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அதனால் என்னென்னா நமக்கு ஸ்டாக் லெவல் என்ன ஈவன் வெண்டார்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் லெவல் ஸ்டாக் ஸ்டாக் லெவல் என்ன பார்க்க முடியும் ஸ்டாக் லெவல் என்ன இருக்குது ஈவன் வி ஹவ் ஜிபிஎஸ் ஆல்சோ ட்ரக் எந்த எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போது ஒரு வெண்டர்லேருந்து ஒரு பார்ட் வருதுன்னா அந்த ட்ரக் எங்கே இருக்குது ஒரு டயரோ இல்லை ஒரு ஸ்டேரிங் இல்லோ வருதுன்னா அது அது கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்கள் இன்னும் எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறோம்னா வெண்டாஸ்டில் வந்து ஒரு டூல்ஸ் டைஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அதுக்கு அது எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்குது அது எவ்வளோ ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஓடி இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ஐ மீன் அடுத்த மெட்டீரியல் ஸ்டெப்பாக தேவை அது சரியான முறையில் பா பரா பராமரிக்கப்படுதா அது கூட நம்ம பா பார்க்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் எங்களுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ சரியான கட்டமைப்பு வசதி வெரி குட் ஐடி இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் க்ளோஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் நம்ம இப்போ நல்ல இங்கே சரி இங்கே சக்ஸஸான ப்ராசஸ் அங்கேயும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இன்ஜின் ஷாப்பில் நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஜின் ஷாப்பில் இன்ஜி ரெண்டு இன்ஜின் ஷாப் இன்ஜின் டூ இன்ஜின் த்ரீயில் வந்து விவாட் வெரி எக்ஸலண்ட் ஆட்டோமேட்டட் மெஷினிங் லைன்ஸ் ஸோ அந்த மெஷினிங் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு விவாட் ஹை ஸ்பீட் விஷன் சிஸ்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்ஜின் கம்ப்ளீட்டாக அசம்பிள் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பார்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரல் பார்ட் வந்து சரியான இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அந்த விஷன் கேமரா வந்து வித்தின் அ மினிட் இட் வில் டேக் பிக்சர்ஸ் ஸோ ஒரு குயிக் விஷன் சிஸ்டம் இட் வில் டேக் பிக்சர்ஸ் இட் வில் வெரிஃபை வித் தி அவைலபிள் மாஸ்டர் அப்புறம் அது ஓகேவா நாட் ஓகேவா இல்லை இதாக மாற்றணுமாங்கிறது இட் வில் மெசேஜ் இந்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலான டேஷ் போர்டு நாங்கள் டெவலப் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஷாப்பில் வந்து எந்த வகையான பேராமீட்டரை நம்ம வந்து கண்காணிக்கணும் எதாவது மானிட்ரு பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அந்த டேஷ் போர்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதன் மூலமாக அந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் வந்து அதை பார்த்துட்டு எல்லாம் கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது உடனடியாக வந்து ரியல் டைமில் அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஏதாவது ஒரு டிவியேஷன் இருந்ததுன்னா உடனே அவங்களுக்கு மெசேஜோ இல்லை அலர்ட்டாக போயிடும் அது ஒன்று இன்னொரு தொழில்நுட்பம் வந்து ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெக்கக்னிஷன் ஓசிஆர் அப்படின்னு ஒரு காரில் பாடியில் பெயிண்ட் எடுக்க போகிறோமா வந்து அந்த டிஃபெக்ட் மார்க் பண்ணுவாங்க இந்த சின்ன சின்ன மைனர் டஸ்ட் அந்த மாதிரி ஸோ அதை வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து செக் ஷீட்டில் மார்க் பண்ணுவார் ஸோ அந்த செக் ஷீட்டில் நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணும் ஸ்கேன் பண்ணும்பொழுது அது அப்படியே அது அந்த கேரக்டர் ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை அந்த டேட்டா வச்சு என்ன மாதிரியான டிஃபெக்ட் எவ்வளோ வந்திருக்கு ஸோ என்ன பேட்டர்ன் ஸோ இதை எப்படி குறைக்கலாம் இது நம்ம என்ன எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதான் சொல்ல மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்தில் பன்னெண்டு பில்லியன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி டேட்டா தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ டேட்டா அனாலிஸ்ட்டுக்கு நிறைய இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் வரும் காலங்களில் ஒரு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஒரு தொழிற்சாலையாக இதை மாற்றி நிற்கீங்க அதனால தான் இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்க இடமே அதுக்கு வந்து ஒரு சாட்சியாக தான் இருக்குது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு பசன் ஜோலைகளும் இந்த இடத்துல ஒரு நீர் ஓடைகளுமா இருக்குது ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்காக நீங்கள் வந்து பெரிய பட்ஜெட் ஒதுக்குறீங்களா இப்போது ஐநூற்றி முப்பத்தாறு ஏக்கரில் முப்பது சதவீதம் வந்து க்ரீன் ஏரியா கிட்டத்தட்ட ஆறு பாண்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதனால் மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் டன் வாட்டர்
அது அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு அனுப்பிச்சு அதையும் நாங்கள் சரியான முறையில் டிஸ்போஸ் பண்ணோம் ஒரு ஸ்மார்ட் கார் தயாரிக்கணும்னா ஒரு ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி அது மட்டும் போதாது நிச்சயமாக ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வேணும் இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு விஷயம் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மூலமாகவே ஒரு பயிற்சி அளிக்கும் போது ஒன்று சேஃப்டி அங்கே வந்து உறுதி செய்யப்பட்டுடுது அதுக்கடுத்தது தேவையில்லாத ஒரு பொருட்கள் வீணாகிறது அங்கே வந்து தவிர்க்கப்பட்டுடுது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ இது போல் ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுல ஒர்க் ஃபோர்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுல ஏன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி இந்த கம்யூனிகேஷன் இது டூ வேவாக இருக்குது அவங்களுக்கு எப்படி இந்த கம்பெனி காது கொடுக்குது அவங்களை எப்படி பயிற்சி கொடுக்குது இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சரி ஆக்சுவலாக எங்களுடைய நோக்கம் வந்து என்றைக்குமே பீப்புள் அது வாடிக்கையாளர் இருந்தாலும் சரி இல்லை எம்ப்ளாயீஸாக இருந்தாலும் சரி அவங்கள எப்படி திருப்திப்படுத்தணும் அவங்கள எப்படி கவனிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்கள் முக்கிய நோக்கம் ஏன்னா வந்து சரியான எம்ப்ளாயீஸ் என்கேஜ்மெண்ட் என்கேஜ் பண்ணால் மட்டும்தான் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வரக்கூடிய கார்கள் வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஸோ எப்பொழுதுமே ஆரம்பத்துலேருந்து சரி தொ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து சரி நாங்கள் வந்து ட்ரைனிங் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது சாண்ட்ரோக்கு சக்ஸஸில் ஒரு முக்கிய காரணமே வந்து எல்லா ஷாப்லேயும் சரியான முறையில் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம் அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் நானும் வந்து ஒரு மாதம் அவங்க கொரியாவுக்கு வந்து நம்ம பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அந்த பயிற்சி வரைமுறைகள் வந்து சரியான முறையில் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அது மாதிரி தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தேவையான மாடல்களுக்கும் சரி இல்லை தேவையான டெக்னாலஜிக்கும் சரி எக்யூப்மெண்ட்ஸும் சரி நாங்கள் வந்து பயிற்சிகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இங்கே ரோபோ ட்ரைனிங் சென்டர் இங்கே இருக்குது ட்ரைனிங்கிறது தொடர்ச்சியான விஷயம் தான் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தான் எந்த அளவுக்கு நம்ம எம்ப்ளாயை வந்து என்கேஜ் பண்ணுறோமோ அதில் தான் நம்ம சக்ஸஸ் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு கேம்பெயின் ஆரம்பித்தோம் மை பிளேஸ் மை ப்ரைட் அப்படின்னு ஒரு கேம்பெயின் அதில் வந்து சேஃப்டி குவாலிட்டி காஸ்ட் அப்புறம் வந்து கல்ச்சர் அப்புறம் வந்து சுற்றுப்புறல் சூழல் அப்புறம் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி இதெல்லாம் அதனோட பில்லர் இப்போ சேஃப்டின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் வந்து எழுபத்தி ஏழு சேஃப்டி அம்பாசிடர்களை நியமிச்சிடும் அவங்க வந்து அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் அவங்க வந்து ஆடிட் பண்ணலாம் சேஃப்டியில் தான் குறை இருக்கா அவங்கள மக்களோட கருத்துக்களை தான் இவன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாமா யோசனைகள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு அவங்க கொடுப்பாங்க இந்த அம்பாசிடர் வந்து சூப்பர்வைசர் உள்ள இருப்பாங்க இல்லை இவன் சூப்பர்வைசர் இருப்பார் ஆப்ரேட்டரில் வரல மெஜாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் லெவலில் தான் அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு சேஃப்டி பயிற்சியும் கொடுப்பாங்க குவாலிட்டியில் வந்து குவாலிட்டி மார்ஷல்ஸ்ன்னு இருக்குது இங்கே வேலை பார்க்குறவங்க கூட அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த பார்ட்டி இங்கே போடலாமா இல்லை என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது சம்டைம்ஸ் அவங்களோட யோசனை வந்து சிறப்பாக இருக்கும் சார் இந்த பார்ட்டை வந்து அடுத்த ஸ்டேஷனில் போட்டால் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டி மார்ஷலையும் நம்ம என்கேஜ் பண்ணி வீல்டு குவாலிட்டியை தொடர்ச்சியாக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதை நான் சொன்ன மாதிரி ரிதம் கரெக்டாக செட் பண்ணணும் அதே மாதிரி காஸ்ட் காஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எங்கே விரயத்தை தடுக்கிறது நாங்கள் ரிஜெக்ஷன் எப்படி குறைக்கிறது தேவையற்ற செலவனங்களை எப்படி கம்மி பண்ணணும் எதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுக்கும் ஒரு டீம் போட்டு அவங்களுக்கு வெளியிலேருந்து பயிற்சி எடுத்து எப்படி வந்து ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸை பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல ஸ்கோப் இருக்குது காஸ்ட் குறைக்கிறதுக்கு இதன் மூலமாக நம்ம எப்படி காஸ்ட்டை குறைக்கலாம் ஸோ சேஃப்டி குவாலிட்டி காஸ்ட் அப்புறம் கல்ச்சர் அப்புறம் ஆஃபீஸ் என்வாரன்மெண்ட் வெளிப்புற என்வாரன்மெண்ட் இது எப்படி சுத்தமாகவும் அழகாகவும் கண்ணுக்கு கவர்ச்சி கவர்ச்சியாக வச்சுக்கலாம் இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு எஃபர்ட் கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த பில்லர்களில் எல்லா எம்ப்ளாயீஸையும் எப்படி ஈடுபடுத்தி என்கேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணி பணியிடத்தை வந்து கிரேட் பிளேஸாக மாற்றணும் அதுதான் எங்கண்ணும் ஸோ இதுதான் இந்த மை பிளேஸ் மை ப்ரைடுடைய கேம்பெயினுடைய ஒரு பணி இது வந்து ஹுண்டாய் மோட்டார் குரூப்பில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு பரிசு வாங்கியிருக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு திட்டமாக இன்டர்னல் ஹோண்டாய் குரூப் ஹோண்டாய் குரூப்பில் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதன் மூலமாக எங்களுக்கு நல்ல விளைவுகள் நடந்தது இப்போ தமிழ்நாடு ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஹப்பா உருவானத்துக்கு ஹோண்டாயினுடைய பங்கு பெரியது அடுத்தது இவி ஹப்பாவும் தமிழ்நாடு உருவாயிட்டுருக்கு ஸோ இதில் ஹோண்டாயினோட பங்கு என்னவாக இருக்குது கண்டிப்பாக எங்களுடைய பங்கு தொடர்ச்சியாக மிக சிறப்பாக தான் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து இவி நாங்கள் ரெண்டு மாடல் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து அயோனிக் ஒன்று கோனா வாடிக்கையாளர்கிட்ட வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு
ஃபெசிலிட்டி டெக்னாலஜி இல்லை எம்ப்ளாயீஸுடைய அப்ஸ்கில் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து மிக சிறப்பானதாக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ப்ராடக்ட் ஆஃபரிங்கும் சரி இல்லை எங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் எங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் சரி தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வந்து எங்களுடைய பங்களிப்பை நிறைய கொடுத்து அதன் மூலமாக இன்னும் வரும் காலங்களில் இங்கே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்மார்ட் சஸ்டைனபிள் ஃபேக்ட்ரியாக ஒரு எல்லா ஃபேக்ட்ரிக்கும் ஒரு 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 கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து இன்னும் வரும் காலங்களில் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் கடந்த மே மாதம் வந்து தமிழ்நாட்டு அரசோட ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணோம் அதில் வந்து எழுநூறு கோடி கிட்ட வந்து பேட்டரி சிஸ்டம் அசம்பிளிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இங்கேயே அமைய போதா சார் இந்த 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 வளாகத்துக்குள்ளே அமைய போதா ஆ இங்கே அமைய போது ரெண்டாவது வந்து ஒரு இருபதாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் வரும் பத்து ஆண்டுகளில் அதில் நூறு பேட்ரி சார்ஜர் அமைக்க போகிறோம் ரெண்டாவது இனி வரக்கூடிய மாடல்களும் சரி இல்லை வரக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் டெக்னாலஜியும் சரி நாங்கள் புது விசா டெக்னாலஜி இப்போ ஃபெசிலிட்டிஸ் நாங்கள் நிறுவு இந்த இருபதாயிரம் கோடி முதலீடு என்பது அடுத்து வரும் பத்து ஆண்டுகள் அடுத்து வரும் பத்து ஆண்டுகள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளான்ட்ல பிளான்ட் இந்த பிளான்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் சொல்லக்கூடியது இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான செய்தி இது நிறைய வேலை வாய்ப்புக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் ஈவன் தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் வந்து உயர்றதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் நிச்சயமாக நம்பலாம் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை எந்த அளவுக்கு வேகமாக வளருது அப்படின்னு ஒரு கண் கணிக்கணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனுடைய பாரோமீட்டர் வாகன உற்பத்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது ஒரு பாரோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹூண்டாயினுடைய வளர்ச்சி என்பது மிக வேகமாக இருக்குது இப்போது எட்டு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் கார்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இருபதாயிரம் கோடி முதலீடும் வரப்போகுது ஈவி பற்றி நிறைய திட்டங்களோடு இருக்கீங்க ஸோ இது மேலும் மேலும் வந்து அதிகமாக போகுது இன்னும் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் பொருளாதாரம் எல்லாமே உயர இருக்கிறதுன்னு தெரியுது ஸோ ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நோட் எப்படி வந்து இந்த தொழிற்சாலைக்கு வந்தபோது ஒரு ஆச்சரியமும் ஒரு அமியூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்ததோ அதே போல் ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜியோடு உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்